Básicamente ya salió la noticia de que Carlsen, top laner de la Academia de Team Heretics, va a ser promoteado al equipo main y va a ser el nuevo top laner junto a Sheo y a Flaker, las tres piezas del proyecto de momento de Heretics, de LEC 2025. Irrelevant, el jungla que es 1-1-3, no Ya está cerrado, ¿no? BDS. Sí. Qmon le ha dicho a BDS que quiere esperar. BDS ha dicho, pues va a esperar tú madre, bro. Si lo que ha hecho Skewman es decir, voy a esperar, es porque tiene como poco la esperanza de que alguien le vaya a fichar. Muchos equipos creen que no son capaces de cerrar su opción 1, les entra un ataque de pánico y cierran la opción 2 instantáneamente por tener algo cerrado, ¿vale? Ahora vamos a dar la bandera de qué país es el jungla, pero mañana vamos a sacar nosotros la noticia de quién es esta persona, ¿vale? La bandera del jungla de los Heretics para la academia es polaca. Vamos a la DSK. Coaching staff entero español, ¿eh? Otro más. Es el lock que se habla de que Saye que está ya apalabrado y locked en, en Vitality. Yo no tengo la misma información, que no es un lock al 100%, y que yo lo que he oído de gente muy cercana, muy, muy cercana a la gente que trabaja en Vitality, Niski sigue siendo una opción. En Vitality. En Vitality. Mañana, a las 10 de la noche que tenemos programa aquí, vas a dar dos informaciones bomba. La primera información, has dicho Polonia, y esa es quién va a ser el jungla de los Heretics el año que viene, que va a ser de Polonia. Cuando te diga, puedes ir eliminando una bandera, ¿vale? Elimina Polonia, elimina Corea, elimina o Turquía, o en Alemania. Y... La información que vas a dar mañana es sobre alguien de fuera Francia. ¡Hostias! Mañana en el podcast tenemos información de primera mano sobre alguien español que creo que va a ser bastante bomba. Eh, buenas noches a la hora canalla. Eh, lo primero de todo... Eh, os tengo que pedir disculpas porque yo... O sea, íbamos a abrir, luego no íbamos a abrir, luego vamos a abrir. Vamos a poner cámara, luego no vamos a poner cámara. Al final he puesto cámara, ¿vale? Bueno, pues en el transcurso este de vamos a poner cámara o no... Me he empezado un Aram, así que estoy aquí todo engorilado, ¿vale? Gente, que lo sepáis. Aunque me están tumbando, voy 979 con un Kha'Zix, pero hay una Cali que me está reventando. Es la hora canalla porque están pasando un montón de cosas en LEC, un montón de cosas en RL, aunque hablaremos un poco más... Hablaremos de las dos, pero la R... supongo yo que la LEC es lo que más eh, interesa a todo el mundo. Eh, tenemos algo diabólico hoy, que es la lineup que, que ha venido. Ahora lo voy a presentar de un uno. Y la cantidad de cosas que vamos a hablar, porque la verdad es que es algo impresionante las cosas que están pasando en, en, en LEC. Primero de todo, Marta, porque son las 11 y 20 de la noche y está aquí con nosotros cuando es una chica buena que se acuesta pronto. Marta, ¿cómo estás? Eh, bien. Bien, bien. La verdad es que ha sido buen día. Pero has tenido fajitas, eso es muy bien. Sí, eso es muy bien. Pero me he puesto a hacer agujeros en casa porque tengo que pasar el cable del internet. El gato, por suerte, me ha mordisqueado el cable, pero no me lo ha roto. Milagro. Así que, bien. Ok, bueno. Estoy feliz. ¿Y tú? Con, con que un gato no te reviente un cable tuyo, feliz, ¿no? Eh, sí, porque ya llevan tres destrozados. Bueno, bueno. Bueno, <risa> bueno pues yo, no, yo bien. Yo parecía que iba a ser un día más simple de lo que... De lo que ha sido, pero bueno, no me puedo quejar. Eh, al final abrimos que, que la verdad es que si dejamos todo lo de todo lo que Eros tiene para mañana, mañana tenemos un programa de tres horas. Aquí sí que es mejor ir poco a poco, aparte que acaban de salir cosas ahora mismo. Así que lo, lo sacamos ahora mismo. Eros. Yo, ¿Qué pasa, gente? Acabo de llegar a casa y lo primero que he hecho ha sido enchufar directo y hacer este lineup diabólico. Os quejaréis. Todo por el content, tío. Está Por cierto, hay que, que hay que avisar de que los subtítulos en este programa sí funcionan, ¿eh? Yes. Subtitles vale. working. Subtitles no, working. Subtitles working, vale. Sí, 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 sí. Es que no, la, okay. la pronunciación de Eros de Harvard. Es así, es así. <risa> Lo primero que hiciste fue una paja. No, he venido y he abierto stream porque no se te oye. Está... O se te oye muy poco. ¿Se me oye ahora? Eh, algo más. Que he venido a casa y lo primero que he hecho es abrir el stream. ¿Por qué? Porque está la LEC. Qué la chorrea encima. eso. Dripping. Y, ya y, aquí, está, está, y aquí estamos, en el stream. <risa> eh, Oye, también ha venido una vez más por esto de off-season. No sé cómo, 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 cómo se dice. ¿Es X-Titan o X-Titan? ¿Cómo prefieres? X-Titan, pero bueno. mira X-Titan. 
Mira, entre que la gente me llama... Fraude, eh, X calvo. Entre que me llaman X fraude, X humos, X calvo, X rajado, eh, de todo, pues da igual. ¿X cómo? ¿X humos has dicho? Sí, 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 porque como hacemos también el mercado de Valorant, pues la gente dice que no, vendéis humo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego se acaba confirmando todo. Vaya, bueno, vaya, 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 vaya. Bueno, pues X Titan, así con eso me quedo. Bueno, pues aquí también. Y luego también está aquí Chema, que Chema es un, os lo digo, es un trabajador incansable, es un creador de contenido nato, ha estado mintiendo a todo el mundo diciendo que era entrenador de Lolo, no sé qué, cuando en realidad él es, en, él es creador de contenido. Es impresionante lo de este uh, tipo. Payaso y bufón, ¿no? Lo que pasa es que tú lo adornas mejor. Bueno. <risa> <risa> ¿Bufón por qué, tío? Porque es un sinónimo de payaso, imbécil. Ah. <risa> era, 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 era por meter otra palabra más, tío, ¿no? Nah, eh, no sé, yo estaba jugando al Dragon Ball y, y me repente... ha engañado Eros. Me ha dicho Eros que si venía y le he dicho, venga, va, voy para allá. Y para que hagas amigos, tío, para ver si te ficho algún equipo, tío. Sí, porque, porque luce ¿Por no feo, ¿verdad? Tu currículum, tío. Ah, mi currículum es extensísimo. Lo tuve que, que recortar porque me ocupaba muchas páginas. <risa> sí. <risa> Hombre, llevo, llevo de equipo de, en, en equipo en el LOL desde 2016, o así, Axi. Yo no he tenido la suerte de durar. Una barbaridad de tiempo en ninguno, macho. No sé, yo, eh, sal, yo me salvo en Kif. En Kif. ¿Cuántos era... equipos de los que has estado, has estado han cerrado, tío? Casi todos. Menos Clonine. Clonine ahí sigue, eh. O sea, Clonine. Clonine es especial porque Clonine sigue, eh. La verdad es que Clonin tiene que tener algo especial porque si no, no es eh, normal. Bueno, el, el año que estuve yo hubo un rumor de que, de que se vendían otra marca. Así que imagínate. Por eso me despacharon rápido, yo creo. <risa> bueno, yo estoy presentando, pero en realidad la, esta movida es de Eros. Entonces, Eros, ¿cómo quieres? Que ¿Te apetece que miremos y empecemos a hacer cosas con el Excel? Eh, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Y sacarlo, sacar cositas vale, nuevas o cómo si hacemos un repaso y saco mi movida y, y hablamos de ello. Y... Sí, porque ha habido cosas nuevas desde la última vez. ¿eh? Y caliento para mañana, que mañana hay dos, dos movidas nuevas. Muy guapas. <risa> tío, dice aquí en el chat que se nos ha duplicado la cámara de fin abajo, tío. <risa> <risa> hay que joderse, tío. Hostia, ¿me puedo poner estas gafas incluso? ¿Dónde las tengo? Wow, las tengo por tío, hiperdías, tío. ¿Por qué me hacéis esto, tío? Esto no es un programa serio, gente. Aquí está, aquí está. Hombre, contigo nunca va a ser un programa serio, Eros. ¡Hala! ¿Qué ha dicho? Mira, 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 mira. ¿Qué es esto, tío? Sí, sí. <risa> Ahí, Hola, yo la pelusilla. Soy Paula, que hablo desde. Tío, para ya con los copypastes de Paula, tío, de verdad. Que no conozco ninguna Paula. Bueno, sí. ¿Ah? No, tío, no, pero esa no. Ah, ¿con que conoces alguna Paula? Sí, pero esa no. ¿Y cómo sabes que no es esa? Lo sabemos. <risa> <risa> vale, vale, vale. Oye, vamos a sacar lo de... Uh, uh, Uy, Case Patrick, Patrick se ha suscrito a comprar. Muchísimas gracias, Case Patrick. De Patrick, eres el mejor, tío. ¿Sabes quién es, Axi? Eh, el CEO de Case no. Esports. Ah. Se me ha algo a Patrick, tío. Pero casi esposa aún existe. Sí, sí. Ah. Es, es un chiringuito para que Patrick no se aburra. <risa> claro, ¿no? <risa> Joder, vale. <risa> Oye, vamos a... Es el mejor Patrick, tío. Eros, diez, eros diez pavos si chupa el micrófono. No, 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 porque le va a hacer captura. No, no, está fatal este hombre. Tío, pero una captura de Eros chupando ese micrófono por 10 pavos me parece hasta barato, ¿eh? Es, es muy poco, es muy poco. Es muy poco, tío. Con, lo que, pod con lo que podría ser eso. Sí, sí, la verdad luego que sí. mi, mi reputación como periodista que bueno, bueno pero eso no bueno. nos tenemos que preocupar verdad eh, porque no sacamos el Excel y vamos añadiendo cosas vamos equipo por equipo vale. y a partir de ahí sacamos las cosas las casas nuevas tío vale vale eh, pues lo tenéis si para puede pincharlo? pinchar Marta a Titán a ver, bueno la hoja lo estoy ya. perfecto pues vale. ahí está toma mi cara y perfecto eh, vale el primer equipo que tenemos que cambiar cosas en Heretics si nos puedes poner a Sheo ya, salió ah, ayer. Eh, bueno, fichaje joyita. Yo creo, según se ha movido la, eh, la off-season y la jungla, que ahora veremos más, que han salido más cosas. Pero, pero bueno, la verdad que estuve leyendo los comentarios. Había mucho, mucho, iba a decir una burrada, mucho bobo. 
mucho bobo y mucho gilipollas con Spooky en el nombre. Entonces, esos directamente los he ignorado. Eh, y luego había mucha gente muy en contra del fichaje de SEO. Entonces, he traído un experto en League of Legends, que es José María Iznardo, para que nos explique qué piensa él de SEO y del fichaje por Heretics. A ver, SEO es claramente uno de los mejores junglas de, de, de LEC. O sea, no es... No, no, no es un tío random que no esté probado en el LEC, o sea, es un tío que lleva ya dos años, ¿no? Dos años, creo, ¿no? Dos años, eh, dos años justos. Do, dos años en LEC haciendo buena, buenos splits y en general es una mejora para el equipo de, de Heretics. También te digo, creo que es muy difícil que cualquier con cualquier fecha que hagas en Heretics prácticamente mejoras el... Mejoras He leído el a mucha gente decir, Chema... Que para ellos, Jankos era mucho mejor. Sí, claro, Jankos era mucho mejor hace tres años. Sí, sí, o sea, no te, no te voy a decir que no. Pero, pero SEO a día de hoy es tabla alta de LEC, ¿no? Está en el top 5 de junglas de LEC. Yo lo veo totalmente igual. Eh, no sé, Titan, qué piensa del fichaje como fan hace ritmo de Heretics. Pero a mí el tío en redes sociales ya me hace mucha gracia y yo creo que va a ser un fichajazo, tío. A mí me mola, tío. Yo creo que es un buen reemplazo para Yankos, porque Yankos ya estaba siendo últimamente bastante irregular. Y es que se viene de tener buenos años. O sea, en vez de eso, yo creo que ha estado pues en el top de la LEC, en la jungla. O sea, yo creo que para Heretics es una buena incorporación. Me esperaba a lo mejor, siendo un proyecto entre Machuki y Flake, me esperaba a lo mejor alguien de RL o alguien más joven o que aún no hubiera debutado en, en la LEC. Pero... Pero me parece un buen fichaje, la verdad, creo que es te puede habilitar muchas cosas en, en el mapa y con el equipo que puedes hacer. Que, si encima sube mi niño Carlsen, pues me ilusiona más aún. Eh, Axi, ¿tú qué opinas? ¿Del fichaje de SEO? Sí. A mí me parece un acierto total. O sea, es que... Eh, Fire lo ha explicado mejor que nadie. Eh, cualquier fichaje que haga básicamente lo mejora, pero es que el fichaje de SEO en particular, a mí... O sea, es decir... No sé, o sea, le quiero preguntar a Chema porque lo sabe mejor, pero se ha dicho por ahí, y hemos estado viendo que ahora lo pasaremos cuando pasemos al equipo de BDS, que, que entra 1-1-3 en BDS. Tío, sí. a mí me da la sensación, a mí me gusta más SEO que, que 1-1-3, tío. Yo no sabría decirte, o sea, yo estuve, con... es que el... entraron los dos el, el mismo año a la LEC, ¿vale? 1-1-3 eh, entró en Astralis, que estaba conmigo. Y SEO entró en, en BDS. Y sí que es verdad que SEO, pues, eh, demostró como que era más regular que un 1-1-3, pero yo creo que un 1-1-3 tiene picos más altos. Es un jugador más clutch, por así decirlo. Y SEO es un jugador que te estabilizaba muy bien el mapa y que te generaba ventajas de early game, pero luego no es un jugador que te haga plays increíbles en el mid game o que te teamfight espectacular como igual un 1-1-3 sí que, sí que hace. Entonces yo creo que son perfiles un poco distintos. Creo que 1-1-3 eh, es más carry, es un jungla que puede jugar más por sí mismo y genera, es un tío más vistoso en general. Pero SEO como jungla que te estabiliza el mapa y juega para, para las líneas es probablemente algo mejor. Mm. Eh, sí. Respecto a lo que ha dicho un poco Titan Chema, que me quiero... O sea, quiero explayarme un poco en este tema. Ha dicho que él se esperaba como un perfil mucho más rookie. ¿Tú crees que hay alguien de RL, aparte de Skewmon, que bueno, el campeón del MA Masters y suena para todos los equipos que buscan en jungle y demás, que hubiese estado o que se hubiese merecido como un try para, para ser promoteado? Porque yo creo que quitando Skewmon eh, no, hay, no hay mucho más. En RL... 1-1-3, sí. ¿no? En plan, era sí. el otro. Yo creo que ya. Yo creo que, que... es eso. Pero el 1 3 encima ya ha estado en... Un poco lo que decía ahorita, ya ha estado en la Alexa. Ya se sabe todo el sí, o sea, Sinceramente, el hecho de que este año pasado 1-1-3 no tuviese equipo en LEC después del año de Astralis, que es verdad que terminamos en un split muy malo, ¿no? El split de verano, pero los otros dos splits, como Jungla, Rookie y tal, yo creo que eh, lo hizo muy, muy bien. Hubo una liga regular, una temporada regular, incluso que llegamos segundos. Los primeros fueron BDS, de hecho. Y, y luego nos eliminamos entre nosotros. BDS creo que nos eliminó a nosotros. No sé. O sea, yo creo que 
que un 1-3 con el, el primer año de LED que hizo no estuviese ahí, era criminal. Pero en RL creo que lo ha hecho muy bien y obviamente la gente pues no es tonta, ¿no? Criticamos un montón de veces a los, a los GMs y tal, pero por fin hay gente que, que hace su trabajo bien. Eh, ya, me quiero quedar un poco también, un poco más en Heretics Axi, porque ha salido otra cosa y así luego pues, no volvemos, pero esta vez de la Superliga, así que si me lo puede pinchar Titan al lado eh, de... Eh, sí, de Wunder, que es Tracing, ¿no? Que aquí sí que tengo eh, bastante información que daros y ha sido para mí un fichaje bastante inesperado porque Tracing ha sido como, que es un top laner polaco, ha sido como uno de los jugadores o sea, más perseguidos por, más perseguido por los equipos de RL, tenía un montón de interés por parte de Francia, un montón de interés por parte de equipos como... Carmine Core Blue, Vitality y demás que están en un mood mucho más de desarrollar talento, además que el chaval tiene 17 años y, y Eretis lo ha cerrado súper pronto, yo la verdad que no, no me esperaba tanta rapidez y se va a unir a la academia que para mí, junto a Jack que debería quedarse eh, pese a que Eretis va a cambiar mucha parte de su roster, yo creo que ya de por sí pones un poco la base para lo que viene siendo un nuevo proyecto ganador y a volver a aspirar a Lemea, que normalmente no suele ser el caso para una academia que quieres eh, siempre valorar eh, desarrollar talento, ¿sabes? Pero esta vez te llevas pues una pieza para desarrollar y aparte uno de los tops más cotizados de RL, de RL. No sé qué piensas tú, Chema, porque yo sé que en Rebels a ti el chaval te gustaba mucho y lo quisiste fichar, entonces si nos puedes contar un poco de él. Eh, a ver, es un tío que ha reventado toda la Premier League. O sea, el equipo en general de. de cómo se llama, de Austrian Force, era. No, no era mal equipo, pero era un equipo un poquito raro, ¿no? Porque era un equipo full de polacos en la, en la Premier League y. Y no jugaban mal, pero sí que es verdad que este tío te solventaba muchas partidas. Muchas, muchas partidas. Es un tío que dominaba eh, las, las toples, pero realmente no era. Su, su punto fuerte el, el, la línea como tal o sea no te no te agobiaba un montón la línea luego jugaba muy bien el mapa que es lo que sorprende para un chaval de 17 años que no tiene realmente experiencia competitiva yo creo que la academia de Heretics es un sitio donde se va a poder desarrollar muy bien sobre todo porque va a tener acceso a, a jugadores de LEC y y ya partidas de LEC, rollo de Screams, para, para ver y seguir desarrollándose. Y es un tío que tiene mucho futuro y mucho talento. A ver qué, qué, tal, qué tal le va. ¿Tú sabías sí. algo del chaval Axi o no? No, le, le, tú le, ¿qué pasa? Eh, Fide, ¿tú le querías fichar a este tío en, en RL? No sabía yo eso. En Rebel, sí. ¿Y, y, ¿Y a dónde se fue al final? No se movió. O sea, no, no quisieron cambiar de... En, allí en, en Austrian Force hicieron un muy buen primer split en primavera. Y entre primavera y verano fue cuando lo intenté pillar yo. Y no, no se querían mover de allí. Se querían quedar todos juntos como grupo. Vale, bueno, pues entonces... Él se lo pierde. La, la aventura de Rebels, la Rebels neta, tío. Que, que fue... <ríe> fue un poco... Fue un poco... Movidita la... La, la temporada. Eh... Bueno, que, ver, yo creo que ves está guapo, ¿eh? Ves al chaval en... En Rebels y bueno... Y bueno, yo que Hubiese sé. perdido mucho pelo, tío. Pero entonces, a ver qué me entere. Eh, vamos a pinchar el, el Excel y vamos a ver qué es, cuál es el equipo. Y hay que especificar que esto es para ERL. Eh, claro, la parte de la derecha es la, la parte, Eso es, la parte de la derecha vale, es Y ya puedes cambiar la roja también. Eh, Titan, que creo que acaba de salir. Está haciendo tiempo gente en el Etispa. Toda la burocracia que tengo que hacer cada vez que hago una puta noticia. Es loco esto. ¿Ya salió? Eh, Sí, pongo el tuit aquí, de sí, pongo el mío, eh, que no ya lo encuentro. Ya ha salido mi niño. Ya está. Eh, oh, 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 y bueno, oh, oh. básicamente que Carlsen va a sustituir a, a Wunder, gente. Va a ser el nuevo Millenner, el nuevo Millenner de Team Heretics LEC para 2025. Ha estado solo un año en, en la Academia de Team Eretis, pero bueno, desde el primer momento creo que Carlsen apuntaba maneras. Es una pieza que trajo Machuki a la Academia y que mmm, también Machuki confía en él a la hora de, 
Un segundo, Eros. Ahora, ahora ya que tienes la cámara. Perdón, top laner. Sí, vale. Ahora que ya tienes la cámara, ¿por qué no miras la cámara y lo repites? Eh, buenas a todos, gente. Bueno, básicamente ya salió la noticia de que Carlsen, top laner de la academia de Team Heretics, va a ser promoteado al equipo main y va a ser el nuevo top laner junto a Sheo y a Flaques, las tres eh, piezas del proyecto de momento de Heretics, de LEC 2025. Bravo. Un aplauso. Carsen pues, sube al equipo de LEC como top laner titular del equipo de LEC. La, la primera ya, pregunta creo que está... los huevos, friki. Creo que la primera pregunta es obligatoria y la primera pregunta es para un fan de Heretics como tenemos aquí. Sensaciones, va. Este tío tenía que estar en LEC ya vale. de, desde el año Otra pasado. Otra cosa a decir que irrelevante ha sido la primera opción de Heretics, pero bueno, era difícil de conseguir. Por lo que sea. Yo sí, un fichaje que me ilusione para, para Heretics Lake y que está al lado de Flaquet es, es el, el niño Carl. O sea, ese tío... Sé tú promotes, lo he puesto mal. Me cago en mi... ¡Ah! No eh, pones no nunca un tweet bien. No lo lo voy a hacer. O sea, eres criminal. Eres, criminal. eres, un eres mal, criminal. El caso, tío, yo creo que este tío... Lo... Yo creo que este tío es, un, es una maravilla. O sea, ahí va a estar más pronto que tarde en la LEC y que mejor que con nosotros. El año pasado ya, ya es que demostraba que tenía que estar en la LEC, sí o sí. Y yo en lo personal prefería que estuviera Carlsen antes que, antes que Wunder, pero, pero bueno, al final el tiempo te pone cada uno en su lugar. Carlsen ahora mismo está, está en la LEC. A ver qué tal lo hace. Yo creo que va a ir de, de menos a más y, y yo creo que nos va a dar muchas alegrías. O sea, este tío, yo, yo, yo espero que este tío se quede mucho, mucho tiempo en el equipo porque va a ser una maravilla. Paso bueno, si no me equivoco, creo que está renovado hasta 2026. 26, creo que sí. Finales de, de año, así que bueno. Eh, joyita. Me interesa saber qué piensa Chema de él. El que se ría del set tu promote lo voy a permabanear. Os no, lo tío, juro por mis muertos. Me estoy riendo del, del copypaste que acaban de poner en el chat. Lo pues puedo leer en alto. Pues lo voy a leer en alto, ya. El otro día me encontré a Flaquet en la peluquería, pero estaba muy nervioso para hablarle. Muy pronto mi hija comenzó a llorar y traté de calmarla porque no quería molestar a Flaquet, pero ella no paraba. De repente él se levanta y se acerca. Comenzó a pasar las manos por el cabello de mi hija y me preguntó qué le pasaba. Le dije que probablemente tenía hambre o algo así. Entonces Flaquet tomó a mi hija y se levantó la camisa y él la amamantó ahí mismo, en medio de la peluquería. Magnífico, tío. Dios, no hay nada más perturbador. Esta basura que acabo de leer. ¿Pero a quién se le ocurren estas mierdas, tío? ¿Lo quieres saber de verdad? Yo quiero saber de qué cabeza ponzoñosa sale toda esta mierda, tío. No sé, la gente está fatal, pero es nuestro chat, ¿no? ¿Qué más? Eh, Tú, Chema, que has sufrido en piel lo que es jugar contra Edetis, ¿qué te ha parecido el año de Carlsen en general? A ver, yo creo que era el mejor top de Superliga, con mucha diferencia. Uh, o sea, ¿quién había que fue, pudiese ser también buen sí. top player en Superliga? Marky, pero Marky no ha tenido su año, ¿no? Marky, White Knight, mm, no sé. No. Es Pudel no. el primer split, pero el segundo ha estado mega apagado. Sí. Bad Lulu, pero yo creo que Carlson también fue mejor que Bad Lulu. Pues yo creo que en general ha sido el... Antonio el primer split. Yo creo que Carlsen ha sido muy superior. Eh, creo que es un tío que ya apuntaba maneras desde que estaba en la academia de Astralis hace dos años o así. Hace ya, hace ya tiempo. O sea, el año anterior no, el anterior aún. Ya, ya era un tío que, que sonaba por ahí. Creo que por lo que he oído es un chaval que curra muy bien. Y creo que eso es muy importante para los equipos de LEC ahora mismo. Creo que toda la gente está empezando a valorar un poco más todo eso y y no tanto el, el de quién eres amigo. Y yo creo que, que ir con Machugi, que fue el que, el que ya le eligió para la academia, le va, va a ser algo muy bueno para él. Ya, ya sabe que tiene la confianza de, de la gente que hay ahí. Yo estaba pensando que, eh, bueno, que a cualquier otra persona, o en, mejor dicho, en cualquier otro momento sustituir a, a Wunder hubiera sido como algo tocho, pero es que Wunder, mmm, yo creo que casi con poco que haga, 
a ver, ya, vas, pero va a hacer mejor, ¿no? Va a estar más motivado. El tío, o sea, macho que ha dicho que es un... Más motivado histórico. está mi abuela y lleva años muerta que Wunder. Oh, o sea, no, que no, cualquier no. persona que entre ahí va a estar más motivado que Wunder porque Wunder, la verdad, que es... Puede tener muchas cosas, pero lo que no tiene seguro es motivación. Eso es seguro que no. Ahí se le ve, vamos. Eh, sí, sí, perdón que estaba viendo el tweet de Machoki y creo que es uno de los peores tweets que he visto en mi vida. Eh, pero bueno, eso, que quería decir eso, que va a estar más motivado. Ah, bueno, eh, señor, set to promote. No, sé tu promoten, no, tío, para ya, tío, de verdad. Ah, por favor, que vaya todo el mundo al tweet de Eros a reírse de, de él. Así por lo menos le dais engagement, no se puede quejar mucho. Tío, ojalá le pongan una nota de la comunidad, tío. Tío, para ya con las notas de la comunidad, tío, que luego se me, se me jode el puto tweet, tío, se me joden las métricas, tío. José el otro día me pone mentira. Y es verdad, o sea, no, ya no lo edito, me la suda, no lo voy a editar. Eh... Eso, lo que... Uy, lo que iba a decir. Opa, epa. Opa, tracing SEO. Bueno, tracing, ¿qué estoy diciendo? Yo es que ya estoy desvariando por culpa de Chema. Carlsen, SEO. No hay culpa. No hay medio. Ahora, si queréis, tiraremos un par de banderitas del, del medio, que últimamente me gusta jugar mucho a las banderas, tío. Lo noto como divertido. Eh, Flaquez que se queda y support. El Eti se mueve bastante rápido en la offseason. Yo creo que, que han aprendido de de otras off-seasons que el que primero se mueve normalmente tiene más ventaja es de Kenia dice uno eh, y poco más eh, 3 de 5 y yo creo que ya podríamos ir al siguiente equipo porque no hay mucho más que de Eretis. luego si queréis, ¿Pero ¿Cómo vamos... se queda entonces el equipo de el equipo de, de LEC? Que el equipo de LEC Carlsen, Sheo Falta Medio Flaket, falta support y Machuki. Ya decía yo que se me olvidaba uno. Claro, Machuki. ¿Y el equipo y el de Superliga? Tracing. Ya hay un jungla para la academia. Vale. Vale. Medio. Su iba a decir support. ¿Qué me pasa? Jack Spectra, que seguramente se quede. Eh, todavía veremos a ver porque ha hecho tryouts con, con algún equipo de LEC, pero veremos a ver qué tal. Support y Inde. Que Inde está confirmado. Y el jungla lo vais a conocer mañana. Ah, porque a ti te salen los cojones que sea mañana y no hoy, ¿no? Sí, literalmente, porque me salen vale. los cojones porque lo voy a sacar yo. No, más que nada es porque no ha escrito el artículo. Mejor bueno, bueno, no he escrito el artículo porque me apetece que, me apetece que salga mañana. Pero, o sea, o sea bueno. los artículos de Eros, como él sabe que nadie se los lee, eh, los hace. O sea, tú entras al artículo y pone Lorem Ipsum Dolor, no sé qué. En plan. <risa> <risa> no pone no vale nada. Están preguntando en el chat, Eros. Están preguntando en el es chat, bomba, Eros. Que si por lo menos. Heredis tiene es... un equipazo, gente. Pero déjame va, terminar la pregunta. Están preguntando en el chat que si por lo menos, aunque no digas a jungla, si vas a dar la bandera, por lo menos. Me lo puedo pensar, depende de cómo os portéis con las subs, ¿no? Ya, o sea, ya empezamos titan, con el ¿cuánto pirata, habría, ¿Cuántas subs habría que pedir? Titan? Saca perras, traga leches. Hombre. Es jovencito. Ha sido gratuita. Os puedo decir que el jungla es, es una puta bomba. El ju espera, espera, espera. El jungla de la Heretics academia? en la academia es una bomba. Es una puta bomba. Te lo voy a, te lo voy a preguntar. Dímelo, dímelo. Pero si te Dime. lo he dicho antes. ¿Estás set to promote? No, no. Chema, te lo he dicho por esto. ¿Qué te parece? Uh, no sé. Oh, no sé. Días. O sea, ¿Cómo es... no sé? ¿Cómo no Amigo. Sé? O sea, es un tío que, que debería ir estar muy bien. Pero... Debería ir muy bien, cabrón. Pero me, me genera... Me genera... Me genera mucha incertidumbre. Vale, vale, vale. Se lo voy a decir a X Titan. Tío. Es el tío que más sabe de League of Legends. Y se lo he dicho también a Axi. Ojo, y por este jugador en el chat nos han preguntado varias veces por él, ¿eh? Se lo voy a decir varias, a Varias, varias veces por él, ¿eh? Y Titan va a hacer como de, de representante de la, de la comunidad de Heretics. A ver, es que el, contra el contrato no sé yo cómo llega, tío. El contrato llega, pues, horrible, no sé. Bueno, cuidado con el contrato, es que creo que tiene algún... El equipín de la LC es interesado en él. Pero bueno, se lo digo a Titan, 
A Vemos ver. su reacción y Vamos mañana. Vamos a ver la reacción, sí. Mañana lo pongo en. Lo voy a sacar en el stream, gente. Mañana tengo dos bombas preparadas para el stream. Ah, ¿sí Una es esta. A mí me da la sensación de que Titán se va a quedar. ¡Oh, no! Se va a quedar feliz. ¡Dios! Hostia. Muy bien, muy bien, muy bien Eretis, ¿eh? Muy bien, Hostia, el tío no funciona, a mí me crece el pelo, ¿eh? Hostias. Sí, 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 Eretis va a tener Hostia. un equipo mamá. Pero escucha, pero es que, pero escucha, pero como. Bandera o nota de comunidad, no, tío. A ver cómo, a ver cómo se adapta José de Odo a, al clima de Madrid. A ver qué tal explica, ¿no, Chema? Tú que ya. lo conoces un poco. Yo no lo conozco de nada. <risa> No he coincidido con Spica en la vida, Eros. No. no, 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 no joder. Estaba, gustaría? estaba en... No lo sé. Bueno, sí, sí porque Ferrari, implicaría ¿no? volver a Enea. Así que no. Me gustaría, sí. Vale, no, bueno. Ya me pues han ya. puesto una nota de la comunidad. Me han puesto una nota de la comunidad. Una polla. ¿En el tweet? Se tuve y promoted sería la fórmula aceptada. La original contiene una errata. <risa> Joder, tío. Es que... Oye, Hostia, yo, solo, es que... yo solo digo una cosa, yo solo digo una cosa, gente. Eh, no es humo lo del jungla de Heretics en Superliga. No es humo. No, 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 es no, no, un fichajazo. Es un fichajazo, os lo digo. O, o por lo menos yo entiendo que es un fichajazo. Y bueno, yo en esto sí que apoyo a Eros. Normalmente a mí no me gusta estar pidiendo movidas, pero yo creo que por la bandera, porque os digo una cosa, la bandera se puede dar ahora, pero tiene que haber por lo menos 20 subs. Y tiene que haber por lo menos 20 subs porque mañana es donde, cuando vamos a dar la noticia y para adelantar algo, por lo menos tiene que haber 20 subs. Y esto se queda así. Si no, no hay bandera, ¿eh? Os lo digo de verdad. Si no, pasamos así. Si este os doy las dos banderas de los dos fichajes de mañana. Eh... Si hacemos, o sea, el otro ya se ha... Creo 20 que subs y las dos banderas. El fichaje que vas a dar mañana... Bueno, la noticia que vas a dar mañana y esta también. Sí. Vale, pues 10 subs por cada una, ¿vale? En caso de que lleguemos solo a 10, entonces damos solo la bandera de este. Sí. Si llegamos a 20, damos Madre la bandera de del Dios, otro también. Te voy a ¿vale? decir el nombre, me cago en mi vida. ¿Qué, vamos, qué? A, vamos a skipper de Team Eretis, que es que si no se me va a escapar, tío. Vale. Vamos a hablar de Team BDS, que ha cerrado, el, ha cerrado ya el, cerrado el roster, roster y podemos sí. hablar un poco sobre ellos. Eh, pero lo he dicho, 10 subs una bandera, 20 subs las dos banderas. La de la noticia de mañana, que por cierto... ¿Cuál es más bomba de las dos? Es la más la bomba otra. de las dos es la segunda, ¿eh? Vas, la no, más no, bomba sí. de las dos es la segunda, sí. Desde luego. Eh, vamos a ver el equipo de, de BDS Vamos a pinchar el Excel, porfa en cuanto, en cuanto podáis Y vemos el equipo de BDS Y ya que tenemos aquí un experto En la Liga de las Leyendas como José María pues... Yo quiero que me explique algo, Chema Por ejemplo, de este roster, ¿vale? Eh, puedes añadir ahora eh, La academia la puedes limpiar Entera, si quieres vale. eh, Es más No se bueno. sabe si BDS va a estar en la LFL El año que viene ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí. A mí es lo que me han comunicado. De momento no se sabe si... Porque literalmente no están haciendo nada. ¿Cómo que no están haciendo nada? Ah, de, de moverse para hacer sí. el equipo. Sí, sí. ¿Puedes, ¿Puedes repetir lo que has dicho, Eros? Que no se sabe si BD, Team BDS va a estar en la LFL el año que viene. Ok. Eh, o sea, que te quitan ya todos estos, ¿no? Han estado hablando con algún head coach y lo que le han comentado es que que no saben si van a estar el año que viene, pero si estarán, pues se moverán pronto. La LFL va muy despacio, gente. Pero es que BDS también está en un proceso de cambios, porque, por ejemplo, también creo que se van a quitar su, Rocket, su roster de Rocket League, entonces no sé qué va a pasar. Pero... Puedes poner en top a Irrelevant. Bueno, que yo claro. siempre tengo miedo ahora de equivocarme y decir un nombre mal. Irrelevant... El jungla que es 1-1-3. Eh, Nuki Ice. Ya está todo. Ya está cerrado, ¿no? BDS. Sí. Y Nuki Ice han renovado. Yo le quiero preguntar a Chema. Equipazo, ¿eh? Si él ve lógico 
a 1-1-3 por encima de SEO. Sí, sí, acabo de preguntar ya hace un rato. Pero a ver, sabiendo lógico... que SEO ya tiene dinámica con este equipo. Con este, con vale. dos jugadores de este equipo. Vale, pero con... Tiene dinámica realmente con Nuke, ¿no? Y con, y con Ice. Y con Ice realmente es coreano, no hablan, habla poco. ¿Vale? O sea, yo creo que tiene sentido que tú cambies a, a SEO por, por un 1-3 por dos razones. Una, que estás metiendo a Parus. Que Parus eh, conoce ya uno otros hace tiempo, son los dos turcos. Hay que recordar. Eh, y dos, tú con SEO nunca has podido aspirar a más de un top 3, ¿no? Como máximo. Si tú estás queriendo optar a algo más, entiendo que busques a alguien que tiene picos más altos de rendimiento en general, ¿no? Que 1-1-3 cuando está muy bien, es mejor que SEO. SEO simplemente es más regular que 1-1-3. Entonces yo creo que tiene sentido que, que busques esto. Al final va a ser un equipo que en el que vas a tener una bolden de garantías y vas a tener a dos psicópatas en, en jungla y en support que, que a mí es lo que más me ilusiona. Es verdad que el fichaje de irrelevantes es increíble, todo el mundo se ha peleado por él, pero a mí 1-1-3 jugando con Parus me, me parece que... Vale, y otra cosa que te quiero preguntar. ¿Para ti sobre el papel Chema es un roster mejor que el del año pasado? Mmm... Mejor que el del año pasado. Sí. Irrelevante es mejor que Adam. Paru y Labrov, yo creo que no hay demasiada diferencia. Y como he dicho, 1-1-3 en su pico de rendimiento debería ser mejor que SEO, así que para mí sí que es mejor. Vale, pero ¿Qué? inciso aquí, inciso aquí, una cosita, ¿eh? Lo primero de todo que me parece que Team BDS lo está haciendo muy bien. Es un equipo que ahora invita a verlo. Se está hablando mucho de ellos, tanto por el contenido que hacen que me parecía de lo mejorcito, como la camiseta que también estaba muy guapa, como ahora el equipo que están haciendo, que gana el FL. O sea, es decir, que lo están haciendo muy bien, pero claro, también es que tienen bastante dinero y se lo pueden permitir también hacer muchas de estas cosas. Pero, teniendo en cuenta esto de que tienen muchísimo di dinero, que están haciendo este equipo, que a mí me parece muy buen equipo, lo que yo quiero saber es... Bueno, quiero saber dos cosas. Lo primero es cómo alguien como Skewmon ha dicho que no a esto. ¿Qué tendrá por ahí ¿Qué tendrá por ahí este tío para decir que no a esto? Y a segundo, ver. ¿a dónde va la bro? Es que Hubo no ha dicho que no 100%. O sea, ha sido, ¿Cómo? O si sea... no es Kals que ha dicho que no. Han regalado 5 subs. Esto suma 6 y estamos a 4 de la primera bandera. Vale. Recordamos, 10 subs. Damos la primera bandera, que es de la noticia de quién va a ser el jungla o de dónde va a ser el jungla. De, de Heretics en, en Superliga y la segunda bandera, y yo os aseguro que os interesa, es de dónde es la persona de la que vamos a dar la noticia mañana sí. que eh, me parece más bomba incluso que el, el, el jungla de, cosa, de Heretics ¿vale? ahí tenemos otros es que subs, un... vamos por siete, siete. Es que... gran de julos eh, Skewmon no ha dicho que no Skewmon le ha dicho a BDS que quiere esperar pues BDS, pues, no BDS, BDS ha dicho. Pues, pues BDS no quería esperar. BDS ha dicho, pues va a esperar tu puta madre, bro. Sí, pero yo digo, digo yo, digo, o sea, que esto ya sí que no, yo no tengo información, pero digo yo que si lo que ha hecho es es decir, voy a esperar, es porque tiene como poco la esperanza de que alguien le vaya a fichar. Y, y tiene que ser alguien gordo, ¿no? Hombre, ahora, mismo hay, equipo, ahora mismo hay equipo sin jungla. Eh, vale. Lo que está pasando Axi esta off-season es algo bastante raro y es que los equipos están entrando mucho en pánico porque creen, muchos equipos creen que no son capaces de cerrar su opción 1, les entra un ataque de pánico y cierran la opción 2 instantáneamente por tener algo cerrado, ¿vale? Pero aún así, tío, si no me desea que tienes al Skewmon de este, 1-1-3 no mejora a Skewmon, ¿no? Pua, yo es que de eso... No he visto tanto a BDS, a BDS Academy este año. Chema te puede decir mejor. A mí lo que me han dicho es que, bueno, es que es muy bueno, es muy versátil. Mauro lo pone por las nubes. A pero... ver, es, un, eh, es, un tío, es un tío versátil y es un tío que ah, es disciplinado jugando el mapa. Tiene un, es, muy, es muy bueno jugando lo que, lo que es jugar al LoL como tal, ¿vale? O, eh, cumplir las, las bases y, y, y los fundamentals de, del LoL. 
1-1-3, sin embargo, es un tío mucho más explosivo, que hace jugadas que no te puedes esperar y que no se guía tanto por una forma de jugar al juego, sino por su propio instinto de, 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 de ser un loco. Porque el 1-1-3 está, está literalmente loco. Está loco, no, tío. Para, para a la hora de jugar al juego, seguro yo que este está como un cencerro, vaya. Yo, yo lo he tenido y, y, y a mí me encanta. O sea, es, es un jugador que me, que me fascina. Para mí es que es un tío que vale para la mí... pena, rollo. Eh, por Skewmon, eh, vale. ¿Crees que a BD se le hubiese valido la pena esperar todo el tiempo que Skewmon hubiese querido? Pese a no, no. a lo mejor no firmar a 1-3 porque el otro interesado en 1-1-3 era Giant X, gente. Oh, yes. Que no ha podido Normal. conseguir a 1-1-3. De todas formas, eh. y para mí, para mí uno, uno, si tú puedes optar a cerrar a 1-1-3, eres tú el que tiene la posición fuerte. Porque eh, es que un mundo es mejor que 1-1-3. 1-1-3. Eh, o sea, no es mejor, rollo, no, no, no me refiero a que sea peor, pero no hay una diferencia heavy entre ninguno de los dos, ¿sabes? Entonces tú ahí eres el que elige. Es, es el club el que. Eh, tienes un jugador diciendo de esperar, tú le dices, bueno, pues no vamos a esperar más y tenemos, eh, vamos a ir con nuestra siguiente opción. Ya está. Claro, pero la, la, pero uno, la uno, pregunta uno. es... ¿Cómo será 1-1-4? <risa> claro, es que aquí la, realmente la pregunta es si es que Umond es un jugador porque merezca tanto la pena esperar a que no. se te pueda ir el... Es plan que la de... gente lo pone... Es que a gen... Yo creo que no he visto tanto hype. Por un jugador, bueno, sí, paros. Pero. Es, por... la, es, es el, el juguete de esta offseason. Es lo que fue Diplex en su día, lo que fue. Vale, Caliste no. Caliste es otro rollo, no sé. pero esta offseason. Es que. Esquimón y paros, esta offseason es como la gente se pajea con el. Dios. Van a su cama por la noche, sueñan y ¡pum! Paja con Esquimón, tío. Yo es que no lo he visto jugar mucho, no os voy a engañar. Me guío mucho por lo que Mauro dice, porque lo ha entrenado y, y Mauro dice que es un animal, pero, pero yo sinceramente, pf, comparado con, con otros junglas como por ejemplo Sheo, Jaik, eh, no sé quién más, ha estado bien este año. Pf, bueno, razón ni, ni decirlo, el yo ya no creo que, no creo que esté al, al nivel como para ser un jugador tan relevante como ellos, ¿sabes? Petrofas, os pregunto. ¿Este equipo sería mejor con Skewmon en vez de con 1-1-3? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Es que, es que es lo que te digo. No te lo mejora. Entonces, es como... Por eso, por eso me refiero a que... Por eso digo que BDS tiene una posición fuerte a la hora de negociar en, eh, con, con Skewmon. Porque no, no te cambia. El, lo único positivo que puede haber o lo único que, que empiezas con... En, en un paso más arriba, es que es que Humon ya juega con Parus. Es lo único. Ya. No sé, a mí me, me gusta mucho lo que ha hecho BDS de no esperar y nada. Y es como, y es como decir, mira. Eh, Yo ya te digo, ¿quieres venir? Que es que... Sí o no. Y si es que no, me voy a por otro directamente. Grande Vitorov. Vitorov eh, y nos queda una sub. Que lo que te digo es que es que nadie quiere esperar, parece ser esta obsesión en la jungla, tío. Todo el mundo está como, Dios, ¿nos he dicho un jungla o, Todo, ¿o qué Nadie hago, quiere tío? esperar, excepto Skewmon. Ese sí quiere excepto esperar. Excepto Skewmon. Ese, ese, ese sí quiere esperar. ¿Por qué? A ver, Totalmente si tú tuviese la posibilidad de, de jugar con bueno, gente, gente de los equipos que lo quieren fichar, bla, bla, bla. Skewmon literalmente lo que ha hecho es flip the coin. Le puede salir bien, como le puede salir, como la puta mierda. Es que entonces eso significa que tiene una oferta como mínimo. Mmm, bueno, eh, si es que o la que tiene... no la tiene y confía, o claro. confía muchísimo en, en pero, su potencial, como es pero, el caso, por ejemplo, de Caliste. Caliste si rechazó no tienes... a todos los equipos de la LFL sin tener una puta oferta de, de Kakorp, porque él sabía que iba a ir a Kakorp. Entonces. No vale, sé, pero, o, pero o si, no la tienes, es... si no la tienes, estás puto troleando. ¿No? ¿O no? ¿O Una pregunta para ver uno. <risa> no, tío. Tenemos 10 vale. tenemos subs, por cierto. Tenemos 10 subs, gente. Eh, eh, sí, chicos, tenéis, tenéis que veros a todos, ¿eh? Los tenéis que ver a todos, así que poner las pilas. Tenemos ya 10 <risa> subs y eh, en lo prometido es deuda. Eros, tienes vale. que dar la bandera. La bandera del, del país, jungla. De... El jungla 
De, ti, de los heretics, de los heretics. Si, lo puedes, si no lo puedes pinchar Marta y así lo pones si quieres en el... Te digo una cosa de todas formas ¿Quieres que enseñe todas las que están? Sí Escuchadme una cosa, de todas formas Ahora vamos a dar la bandera de qué país Es el jungla ¿Vale? Pero mañana a, Vamos a sacar nosotros la noticia De quién es esta persona ¿Vale? Y aquí verás que vais a empezar a pensar de todo, pero la verdad es que a mí me parece que es una noticia bastante tocha. Eros, dale. Eh, perdón, que me ha escrito Wolo. Eh, y hay que contestar vale. siempre al jefe. Eh, la bandera del jungla de... Los Heretics para la academia es Polaca. ¡Uma! ¡Self Neyman! El jungla de Team Heretics, perdón, de Los Heretics en Superliga es Polaco. Repetimos que mañana Eros, aquí presente, es el que va a dar la información de quién es. Este jungla, ¿vale? Y, y a mí me parece un pedazo de jungla. El experto nuestro en lo que es José María aquí presente, ¿tú qué opinas de tú qué opinas de qué va a ser? El, a mí me parece muy guay. ¿eh? A mí me parece que está bastante bien, que es un jungla que va a dar que hablar en Superliga. Eh, es lo que ha dicho. Yo es que no sé cómo decirlo tampoco, porque no es que no, no me hype. Pero sí que tengo un poco de dudas, ¿sabes? Porque eh, por varias cosas que hemos visto en el, en el último año. Así que habrá que habrá que ver un poco. Veremos a ver, veremos a ver. A mí no sé, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Pues ahí está. Eh, gracias a la gente por los subs, la gente que ha patrocinado esta bandera. Y el, y el ¿Cómo, ¿Cómo llamará a Independent en su primer día? No, no, tío, no, tío. No, tío, no, tío. Para allá, tío. No, 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 no. Vale, no, no. podemos chapar ahora también, yo creo, ya con BDS, ¿no? Podemos chapar con BDS. Aunque, bueno, nos hemos quedado, nos hemos quedado cerca de la segunda bandera, que son otros 10 subs. La cosa es eh, que la segunda noticia que vamos a dar mañana, bueno, que vas a dar mañana, que yo vamos, creo que, que hay vamos, mucha ¿sabes? gente esto es algo de dúo, tío. que se espera esta noticia. Mucha gente que se espera esta noticia. Que la está esperando, que se la espera y tal. Y me parece... O no, o hay gente que no. Porque yo creo que va a desatar... No es de Superliga, ¿eh? callaros tontos. Lex. ¿Y de qué equipo es entonces la segunda bandera? Para que la gente se anime. Es de, ¿De la LEC. Es de la LEC. Vamos a decir solo de LEC. Es de la LEC. La gente con Superliga... Podemos de decir, como mucho se puede decir, que es un equipo... No, 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 digan nada, no digan nada. No, no. decir el top? O no, sea, rollo no, top, no. ¿en, qué, ¿en qué top quedó? Puede ser top 3, puede, equipo... ser top, puede ser media tabla, baja tabla. Ese equipo tabla alta. Tabla alta. Perdón, perdón estaba cerca de que estábamos hablando, o sea, me, ah, me he perdido en la vida. Equipo, dices, vamos al siguiente equipo. G2 explica, dice todo de amarillo. Sí, sí. No, no, es. No, no hemos es dicho nada de que Un equipo top rico. y mañana eh, una noticia que yo creo que va a esclarecer muchísimas cosas, la verdad. Muchas, muchas, muchas cosas. Eh, ¿Queréis hablar de algún equipo más en particular? ¿Alguna otra? Ah, ah, hemos... no... Por cierto, ¿podemos hablar de ese si os parece? ¿Qué vas a decir, Chema? No, iba a preguntar, ya era una preguntita de rollo, tímida. ¿De ¿Un equipo que está jugando o que no está jugando? Es que ya es decir demasiado. demasiado Porque si digo que es un equipo top y no está jugando, pues todo el mundo sabe más o menos por dónde va. Y si digo que es un equipo, un equipo top y está jugando, pues obviamente también es... O sea, claro. que es, es, es demasiado. Mira, una sub más. Estamos a 9 de la, de la bandera de la noticia mañana. Vamos a hablar de SK. ¿Os parece que hablemos de SK un poquito? De ahora de lo que... Sí, bueno, no. De lo que, que tenemos un head coach español. Sí. Ah, bueno, claro. La España. Bueno. <risa> 
coaching, coaching staff entero español, ¿eh? Otro más. Puedo, bueno, puedes poner a... Ah, creo que lo dijo Bolo también, ¿no? Puedes poner a Swiffer en... Bueno, a Swiffer, que yo soy tonto del culo. A Uner en, en azul. ¿Quién ha entrado? Hola, gente. Vengo a desmentir a Eros. Ponle una nota eh, a la comunidad. Que es Alguien puede echar a Marco, tío, que me va a dinamitar el programa, tío. Vengo aquí a... Vengo solo a desmentir todo lo que diga Eros. Vale, vale. Y diga lo que, lo que sea. Eh, lo que sea. O sea, si, se hace, si dice... me hago Uner y a Mauro... <risa> Puedes poner esos dos en azul. Eh, o un, o un eh, azul. Isma, no se sabe si se queda todavía al 100%, pero ponlo verde muy, cla muy claro, oscuro. No sé cuál es el que más. El que se el adapta al que... Sí. Se queda, se queda, se queda, se queda. Te lo confirmo. Y la bowling también, verdes muy claros, ponlos también. Verde muy claro es que pichi picha, verde muy oscuro es que se ah, queda. Pues ponlo verdes oscuros. Vale. Y el top no tengo ni puta idea de quién va a ser, pero seguro que Irrelevant no es. Por no, lo que sea. Irrelevant no es. No, Irrelevant por lo que sea. Eh, Marco ha dicho, dicho que, que ha entrado a desmentir curioso. a Eros y le está dando la razón a todo lo que dice Eros. A ver, <risa> ha, a ver, ha, ha, ha dicho Isma <risa> verde clarito. Yo digo, ponle que se queda, que no se mueve de ahí. Eh, ya, te he desmentido ahora. Lo he leído en Twitter antes, lo de... Eh, y si ese caso he fichado un top coreano, gente... Si tú tienes dos coreanos y metes otro coreano, ¿cuántos coreanos son? Tres. Ahora ¿Y tú cuántos es extra, reside, ex, extra residentes puedes tener? Dos. Entonces, las mates no dan, chicos, para más coreanos. Sí, yo... yo... Uno, uno, sí. tres, no, tío. Uno, uno, tres. <risa> Yo, yo si tuviera que decir una bandera para el top de SK, diría la bandera de Dinamarca. ¿Por qué lo dirías? Por la bandera de Dinamarca. Porque es la que más sondea, ¿no? La bandera de Dinamarca. No sé a qué jugador te refieres, Marco, pero si es el que pienso, la quitas, yo creo. No sé. Empieza es por no ese. Yo no sé qué es lo que... <risa> ¡Eriksen! <risa> Me empieza por... Si es de que todas creo formas, que top no tengo ni de todas formas, Marco, a lo mejor en el canal de charla podría ir por ahí diciendo a alguna ver. cosita. A, porque a lo a mejor ver. sabemos algo. A ver. ¿Qué, qué a ha ver. dicho Marco? Ah, va, no. ah no, 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 he, no he dicho nada, no he dicho nada. Estaba, estaba pensando a ver si había algo escrito que no se pudiera decir o vale. No, que dijeras tú la manera de llamar por quién es, y eso es para nosotros. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. vale, vale. vale. Eh, vale, tú Marco lo que dices entonces es que lo que tú ves ahí de momento, o al, o al menos por ahora, es la bandera de Dinamarca, ¿ok? Mm. Vale. Eh, no sé, a mí me parece que tiene una pérdida muy grande con, con Sigenda. Sí, sí es, a ver, para mí es el mejor top de la liga, ¿eh? ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno. El mejor, no sé, pero literalmente digo no sé porque no sé. ¿Quién? Tanto el LOL, si... Sí, Relevant es el mejor top lane de la liga, pero desde luego está ahí. No, yo creo seguro. que es Broken Blade. Yo creo que no. Yo creo que sí. Es, es eh, irrelevant. Ok. Eh, pero... Es que he dicho Sigenda porque he visto tanta gente poniendo Sigenda en este y ha dicho el otro empiezo por ese. Sí, pues ya no se me ha ido la cabeza. Para ese pero Sigenda no. Os lo aseguro. Eh... Os lo aseguro. Me puedo jugar un brazo. Sí, sí. O sea que. Tal. Eh. Luego tenemos Isma, que decimos que se queda, ¿no? Mm. Niski, que SK no le quiere y depende de SK que Niski juegue. ¿Sabemos algo de esto sobre las probabilidades que pueden tener de que Niski juegue este año otra vez en SK? Y ya salió que, que llegaba a Ricker, ¿no? Sí, sí, pero ah, vale. eso es una información. Otra cosa es que luego al final digan, no, que no podemos pagarle y tal. También se ah, una información... Vale. También salió una información de que, de, que se, de que Vitality le cerraba las puertas a, a, a Niski y no sé yo hasta qué punto eso va a ser así. A ver, tiene un año más de contrato, o sea, igual se queda ahí streameando, ¿sabes? Y la cosa es que cobra, cobra bastante bien, porque Niski vaya donde vaya, cobra bastante bien, doy fe de ello. La cosa es que, eh, claro, cuando vaya... Cuando sea suplente, pues no cobrará tanto. Lo que pasa es que no sé en qué porcentaje le tienen firmado cuando esté en el banquillo, sinceramente. 
la mitad del salario, seguramente. Pero bueno, que Niski... Niski ha firmado es... el 50% del salario en el banquillo. Hostia, pues sí que está mal entonces. Niski es... Double sí. Cheeseburger Style. Es sí. streamer. Eso es lo que... Es. Ahora mismo Niski está en la misma situación laboral que José María, en paro. No. No, no, no. no, no. Porque no. Niski puede tocarse los cojones y, y pagar facturas <ríe> y, y, y cobrar... Y José María Iznardo tiene que venir al podcast del rumano de Eros a ver si alguien me ficha. <risa> no, estará estará no en, la misma, en la misma situación que está un beseo. Sí. Beseo, beseo. A ver si sabemos algo de él, porque no sabemos si va a ir a RL. Si beseo, va a aceptar, ¿eh? doble cheeseburger style. Claro. También. Pero Axi, ¿quieres decir lo tuyo, Denisky? Porque la última vez la dejaste caer como quien no quiere la cosa, pero... Tú, y esto es información exclusiva solo de Axinea. Como mucha que sueltas tú, que también es mía, pero te la doy. Hombre, te la doy. <risa> información exclusiva solo de Axineas, 100%, ni sipis, pos, ni mierdas en vinagre, only Axineas. Ay, el otro día dijo una bombeta, Axi, ¿lo, ¿lo puedo repetir? Lo acabo de decir ahora mismo. Yo la información que tengo <coughs> es el log que se habla de que Sayek que está ya ha palabrado y log en, en Vitality, yo no tengo la misma información. Que no es un log al 100%. Y que, bueno, yo lo que he, he oído de gente muy cercana, muy, muy cercana a la gente que trabaja en Vitality, bueno, ni es que sigue siendo una opción. En Vitality. En Vitality. Airful sin the night, ¿eh? Careful, ¿eh? ¿Está Axineas desmintiendo a Anonymotum? No creo que Axineas Yo no estoy desmintiendo a nadie. Anonymotum está dando su información y yo estoy dando o sea, la mía. Apa, ¿no? Axineas apa para Anonymotum, que lo es. No, yo no estoy desmintiendo a nadie. Él tiene su info y yo tengo la mía. Ya está. Pero que cada uno da lo que ha escuchado. Ya está, sin más. Eh, vale. Yo no sé. Eh, ¿Cómo se queda SK entonces? Estamos mirando que tenemos Isma se queda. SK ya se queda así, Axi. ¿Cómo lo hemos Ricker, y vale, y se queda así. Vale, vamos con Carmine Corp, si os parece. Eh, yo creo que ya como ya, último. Ya, ya habéis pasado por Fanatic, que es que veo ahí unos verdes muy raros. ¿O no habéis pasado por Fanatic? Oh, no, pero de Fanatic. Yeah. No de hemos Fanatic pasado por Fanatic. Y de G2 no vamos a hablar. Ya lo Yo digo, creo que de este Fanatic tiempo. y G2. Mientras estén en el mundial, ah, vale, vamos a hablar menos. Apoya, claro, claro. No vamos a hablar de Fanatic y de G2. Podéis poneros como queráis. Me da igual. No vamos a hablar ni de Fanatic ni de G2. Me, par me parece bien. Me parece no vamos a hablar de Fanatic ni de G2. Por lo menos hoy. Ya veremos otros días. Pero mientras estén en el mundial, hay que tenerlo un poco con más como con pinzas. No. Vale, no, vale. Queremos, no queremos liarla tampoco muchísimo porque tampoco es plan, ¿sabes? Bueno, pues, eh, ya tengo algún equipo que me ha llorado. Que no se puede hablar de él, este, gente, sin más. Co. Es que me, es, estoy encadenado, no, tío. Soy no Shiva, vuelvas tío. a decir co, ¿eh? Soy, ah, me sé más que pasa. Más literalmente capo. le iba a preguntar, ¿acabas de decir sin más co? Sí, más que pasa, más que pasa. Estoy encadenado, gente, soy Silas. No, no, yo el tema de... Yo no tengo cadenas. Yo el tema de que estén en los words lo, lo respeto y me parece bien no, no hablar de, de ello. Eh, de, vale, de vamos eso, al siguiente equipo. De esos Entonces, equipos solo se pueden sacar buenas noticias. ¿Cuál es el siguiente equipo? K-Corp. K-Corp. Me parece que podríamos hablar un poquito de K-Corp. K-Corp. K-Corp eh, que ha perdido bastantes junglas de su lista, la verdad, durante y... esta semana. Sí, sí. ¿no? sí. Si nos lo puede pinchar... Eh, Ahí está. Titan porque... Um, bueno, ¿qué uno, tenemos uno, tres, en K-Corp? ¿Vale? En K-Corp tenemos que están intentando renovar a, a Kana. Vale. Que ya lo dijimos, que bueno, depende de la LCK. Bueno, la entonces LB, la primera bla, bla, info bla. aquí... La primera info aquí es decir que la primera opción de K-Corp para el top lane es renovar a Kana y quedarse con Kana. Sí. sí. Vale, pero, esa es la primera opción. Eso, eso ya okay. salió hace un montón. Vale, en cuanto a sí, la jungla... Sí, pero que no han cambiado, que sigue siendo... Sí, sí. en vale. cuanto a la jungla... No, pero a... espera, antes, antes de pasar, antes de pasar a, 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 a la jungla, porque sí que se ha hablado en el caso de que no estuviera Kana, si saliera para la LCK, que podrían igual subir al chaval a Mainter, que tiene la Academy y todo lo demás. 
Sí, se hablaba también y... de Adam y demás, pero creo vale. que... No sé. A ver, yo creo que Adam no, porque él ya pasó por Carmine Corp y yo no veo a Adam volviendo a un equipo donde haya estado ya, porque normalmente no sale nunca con buenas relaciones. No sé cómo ha salido dentro de Carmine, pero tal. Y el tema de que suban a Mainter, yo lo veo bastante complicado porque está en el mercado. Y si tuviera opciones de LEC, no estaría en el mercado. Ok. Pero entonces, si le han puesto en el mercado a Mainter, supongo yo que o ven muy positivamente que vayan a renovar a Cana, o, o, o igual tienen otra... O otra tienen idea. otra opción que no es Mainter. Sí, sí, y pueden tener otra por ahí. Porque o, se gente... pueden quedar a Ma... o se pueden quedar a Mainter. Bueno. Para alguien ha tener... escrito en francés, bro, I don't understand French. Please, English. Porque si buscas incluso dentro de la LFL tienes a jugadores como coreanos mismos como Howling que tiene, yo creo que tienen buena calidad y si ellos están buscando un reemplazo de coreano por coreano y tal pues eh, quién sabe o el que sub. se habló tantos Los años con, tantos años como Ragnar que siempre es la eterna promesa y nunca termina de subir pues quién sabe, igual están planteándose otra cosa, yo Únicamente digo que la información que yo manejo también es que su primera opción es Cana y en el caso que no lo consigan, había escuchado información que sería Mainter y Mainter no es su primera opción en caso que no esté que no esté Cana. Bueno, yo creo que esperarán. Es que la Toblin es un, es un rol que va como lento porque ya se hace rol irrelevante, entonces, pues bueno, cada uno explorará y verá que que hace con sus cosas. Pasando un poco a la jungla, eh, iban a hacer tryouts con ocho junglas, pero bueno, un par se han caído por el camino porque sé que era una opción. Va a Heretics, 1-1-3, que era otra opción. Eh, va a BDS. Uh -huh. eh, Ot otro se ha caído por el camino también, que no se ha dicho el nombre, pero también se ha caído. No, me he caído? Eso. ¿Qué se ha caído, Marco? Bueno, es que... eh, tendrían, tenían más opciones, como... Eh, Yankos, Closer, eh, Skewmon también que estaba por ahí. Veremos a ver qué hace Kakorp. Sé que están haciendo tryouts. Eh, entonces, bueno, Pero a ver qué. Ya, ver ya qué haciendo otro. tryouts un montón, ¿no? No, no, empezaron ayer. Ah, un bolt. Ayer. Empezaron ayer. Ah, un bolt. Vale. Han os... vuelto. Déjame hacerte preguntas, Eros. ¿Te puedo hacer preguntas? Vale. Pero no hay mucho que rascar de Carmine Corp. Bueno, lo primero vale. de todo, lo primero de todo. O sea, yo voy a rescatar poquitas, algunas cositas, algunas cosas que vaya diciendo el chat. Te pregunto lo primero. Si tuvieras que dar un porcentaje a, a cuánto de probable es que se quede Cana, ¿cuánto dirías bajo tu información que tienes ahora mismo? No porcentaje. Sé. Porcentaje. <risa> es tan complicado porque los equipos coreanos no se Es que equipos, no, los equipos coreanos no se mueven hasta que empieza la transfer market como tal, que es el 21 de, de noviembre, si no me equivoco, Marco. Sí, el 18. El 18. Los equipos de la LPL igual y encima tiene visado. Buah, que es una fumada, tú. Vale. Voy a decir 113. ¿113%? ¿Eh? <risa> vale, vale, vale. Ok. Ok, buena salida por la tangente. Ok, luego en la jungla. De momento, closer, pero hay opciones y la gente pregunta mucho por la opción de Yankos para que venga este equipo. La opción de Bo que vuelva a este equipo. No, creo que Bo no es una opción, ¿eh? Bo no está, es una opción. Está en los tryouts. Pero no creo que Bo sea como una opción real. O sea, no ha funcionado una vez, ¿por qué va a funcionar ahora? ¿sabes? Eh, está, vale. en los, está en los tryouts. Closer también está en los tryouts no. Y, no, y no creo que sea una opción. Aunque tengo Pero una bueno, si quieren Y luego hay tres junglas que no sé quiénes son, que están en los tryouts. Te digo, está... te digo más, te digo más. Te digo, te pregunto por Douglas, por Jike, en un supuesto caso de que se vaya a ir de, de G2. No, y te pregunto no por. Hacer en un supuesto, no puedes hacer tryouts de supuestos casos, no, ¿sabes? No, pero yo te pregunto. ¿Hay alguna opción de que estos que te he dicho puedan en algún momento acabar en Carmine Corp? Hombre, yo por creo supuesto, que... si están en el mercado, los mejores claro, puntos creo... pues siempre serán una opción. Eso vale. Es claro. 
Exacto. ¿Y sabemos algo de en qué orden de preferencia tiene Carmine no. Corp con respecto a estos? No en absoluto, ¿no? Okay. no. Eh, el que quiera, eh, yo creo, a este punto. <risa> el que quiera, no, tío. Sé que les gustaba mucho, muy mucho, 1-1-3, pero, pues bueno, 1-1-3 eh, estaba entre Carmine Corp, Giant X y BDS. Y en cuanto BDS arrimó el hocico, ¡pium! A mí eso me ha parecido muy raro de que, de que, que en su primera opción, no haya, va, no haya vamos a ver. por 1-1-3. Más fuerte no, es que 1-1-3 tenía contrato con K-Corp. Claro, lo, claro, lo han claro, comprado, claro, lo han claro, comprado. eso es algo que sale en la noticia, que se me ha olvidado comentar. Claro. Él tenía un año más con K-Corp y BDS lo ha comprado. Será por perras, ¿no? Yo qué sé. Scrumont, una de las cosas a las que podría estar esperando es a Carmine Corp, ¿o no? No sé, es que Mon está esperando tantas cosas, Saxi, que, que alguna esperará de Carmine Corp también, yo qué sé. La verdad yo es que creo que es que Mon tiene la mente en, en otras cosas. Por así ¿Tú crees que se pega un tiro en el pie? Yo, a ver, como opinión personal, yo creo que es que Mon tiene unos huevazos increíbles y se ha flipado la offseason a que le salga algo y si no le sale... Es un gambler. Claro, pero es que es, que es un gambler. De... A ver, el tema es que el mercado de la jungla está tan abierto este año en LEC que yo creo que, sí. que, que tiene... que va a, tener, va a tener posibilidades. El problema es el acabar en una posibilidad mejor que la que no has pillado por estar esperando a una mejor. Y a ver, yo, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que Skewmon puede esperar, ¿vale? Eh, a ver, yo para Ucamp no lo planteo porque a quién quito, ¿sabes? Pero... Claro, claro. Es que, sí, claro. Siendo sinceros, pero... Skewmon Ucamp es que es una barbaridad, ¿eh? Ya, pero... pero... A mí pero me parece sí. que Skewmon en, en Carmine Corp tiene, tiene todo por ganar ese tío, porque te vienes desde un rival a Carmine Corp, la afición te va a querer un montón... Es buenísimo. Se va a juntar con alguien como Caliste que potencialmente va a subir a un equipo como Carmine Corp. Sería como un equipo con los dos chavales ahí dándolo todo completamente renovado el, el equipo de Carmine Corp. Y a mí me parece que mmm, sería ya, pero, y es que un Roque, pedazo que... de fichaje por parte duro, de Skumon eh. y de Carmine Corp. No, a veces, se nos olvida, a veces se nos olvida que Roque existe. Tío. Sí. Roque existe a ver, yo, yo creo que si hay dos jugadores que podían hacer lo que quisieran en esta off -season. bueno, tres, que podían hacer lo que quisieran en esta off-season, como si quisieran esperar hasta el último día, sería Caliste, sí, sí. Parus y Skiumon. Porque Pero tendrían es que Skiumon... puesto en ver, todos tú... los equipos de la LEC, creo que en todos los... los... Claro, pero aquí pasan dos cosas, mira. Lo primero de todo es que Skiumon es francés y te vas al equipo que tiene probablemente la fanbase más grande de la LEC, ya no de Francia, de la LEC, que si te vas, además de BDS, te vas a Carmine Corp, es que te van a querer el doble. No sé, a mí me parece que tu popularidad subiría, pero por muchísimo, vamos, lo de, lo de Skewmon. Vamos, no sé cómo lo digo vosotros, pero yo, yo lo veo así. Pero, no. y una pregunta desde el desconocimiento, porque lo voy a preguntar también cómo se ve un poco desde donde yo conozco más que es el Valorant. Un roster como puede ser con Skewmon, con Caliste y con Kana, si se queda, ¿no le iría un poco a, a super roster de estos? Sí. De a ver, a super roster no huele. Porque no, porque un tío es no, rookie. No, ahí me, ahí rookie. me parece un super roster está rookie, que te cagas. Está Rookie, está Targamas, está Vladi, vale, que Vladi ha jugado muy bien, pero a ver qué tal el año que viene. Oye, podéis entrar en negación y todo lo que queráis, pero es un super roster, ¿eh? O sea, no lo claro, es. Pero es yo mi pregunta no es al hecho sí, de... Sí, tú. Si es un super no, roster, no. ¿es el típico peligro de que el super roster se estampe o de que salga bien? No, un super roster es G2. Pero para mí, si, para, a, a sí, si te llamas super roster a, a, un, a, un, a un roster en el que suben a Skewmon y Caliste con, con Kana, eh, llamas super roster también a MDK a principios de este año. Vale. Yo, para mí, yo para mí, super roster es aquel roster que tenga caps. Fin. Ya está. Es que Siendo totalmente sincero. Pues aquí está mí, la magia de la LEC, gente. Eh, gracias mí, por ver esta magnífica competición Axi, en la que siempre gana el mismo. Y por favor, vuelvan, vuelvan. Para mí, BDS es más super roster que Carmine Corp. Si, si se llevasen a, a Skimon, por ejemplo. Para mí, BDS es. Sí, pero no se le van a llevar a Skimon. Una locura. BDS está cerrado. 
que estoy de acuerdo, que es muy bueno. Pero quiero decir que solo porque, o sea, que solo porque hay un super rostro no implica que no pueda haber más. Ya, ya. Pero sí. yo veo el equipo este, el supuesto equipo del que estamos hablando que pueda hacer Carmine Cor, y yo, vamos, me vería todos los partidos de Carmine Cor. Y como la cosa vaya bien, entre un equipo como el de Carmine Cor, que empiecen a ganar, que no tuvieron el mal año que tuvieron el año pasado, y Carmine Cor empiece a jugar bien y de repente se encuentren contra un Mad Lions Coy, es el partido con más visitas de la historia de la LEC. Es un Francia-España en toda regla y creo que es lo mejor que nos puede pasar, vamos. Mm, puede ser. Yo creo que, eh, eh, que Cador tiene jugadores muy prometedores y muy talentosos y tiene que rodearlas también de, de, de gente que, pues, que tenga más experiencia porque y sepa llevarlos un poco, ¿no? Yo creo que un roster de cinco rookies no, no funciona como un roster de cinco veteranos, pues tampoco. Ya nos ha hecho ver que normalmente tampoco funciona. Entonces, tiene que ser un balance de ello. Eh, entonces veremos a ver qué tal. ¿no? Yo es que no me he visto muchas voice calls de, de Carmine Core, pero Cana no tiene pinta de pilotar inglés, ¿eh? gente. Entonces, no sé, yo creo que sería algo difícil. Vladi claro. es muy, 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 muy vocal. Yo lo sé porque yo lo tuve, lo tuve en tryouts y es un chico que habla. Bueno, es que casi te puedes shotcalear él. Supongo que no lo hará, ¿vale? Uh -huh. que, que, que lo harán desde, desde la jungla. Pero te puede shotcalear la partida, Vladi. Okay. Y ahora que... Bueno, la, la siguiente pregunta es, ¿Caliste sube entonces a Carmina Corp? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. sí. No hay... No hay, chance de, que no, no hay chance. No hay chance de que la directiva de G2, siendo G2 como es... No. No hay eche chance. a Hansama porque Hansama es el niño bonito de G2 y que a mí me parece, que, a mí me parece de cajón que, que Carmine Corp no va a dejar escapar a Caliste y Caliste además no, no. está en su casa y se querrá quedar ahí. Así que bueno, entonces la pregunta ahora del millón es ¿qué va a pasar con, con Upset? Pues Upset está tanteando bastantes equipos ¿Tiene chances de quedarse en la de que el año que viene? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Bastantes? Sí. Sí, sí, sí. Tiene pinta que tiene bastantes chances de quedarse en la de que el año que viene. ¿Naranja y negro? Hay más de un equipo. Yo no creo que, que Fanática haya hablado con él ni nada de eso, pero no. quitando eso, ya hay más de un equipo que ha preguntado por, por Asset y por su situación. A ver, hay, hay equipos que tendrían que estar interesados. Mínimo sí, Giants, yo Rogue... Creo que ya, por ejemplo, que Giants, Rogue... Uh, ¿Qué más hay? Es que no hay más cambios de ADC, ¿no? Creo. Claro, en, pero pero si son BDS, equipos de baja tabla. Bueno, pero espérate son, que lo de Giants... Espérate. Pero son equipos del SK, palo no que... Sé. Son equipos del palo que van a ficharle y que Upset puede ir porque son de estos equipos que son de tabla baja y que sabe que va a tener hueco sí o sí. ¿O son equipos que pueden hacer un buen papel y que Upset va para performear bien? Pero... Es que ¿qué es para ti un equipo de baja tabla? Porque también Upset se unió en teoría a, a un equipo de baja tabla que el año pasado que era Carmine Core, pero porque no tenía tampoco muchas más opciones, ¿sabes? Entonces, entre comillas, que no se vuelva loca la gente. Baja la, tabla, la, la tabla alta está muy, muy es cerrada. Que la tabla ¿no? alta es el top 3 y el top 3 no cambia. De momento ver, no cambia de ser porque dos están en, en Worlds. En, en este momento, si sí, yo tengo aquí mi, mi, mi Excel de mi hoja de control abierta, yo creo que Hapset a día de hoy tampoco no tiene tantas opciones. ¿eh? O sea, tiene opciones. Yo le veo un par de equipos. Eh, Habíais hablado de Giants, yo no lo veo en Giants, además después de todo el lío que tuvo con la organización al inicio de su carrera. Uy, es verdad. Que, yo creo que ahí tiene las puertas cerradas. O sea, desde la ¿Tú crees? Que, ¿Tú yo, crees sí. que José no le perdona? Eh, yo, eh, no lo, yo no lo haría. Neo Sul, que se ha suscrito y ¿qué no, más no, también? No. Zenichko, Zenjiko, no sé, muchas gracias por la sub. Ah, sí, ¿cuántas faltan para la bandera? Creo que faltan... Cinco. 6, ¿no? O 5, 6. 5, 5. 5, 5. Faltan 5. Ahora, a la, a la... explícale tú, Eros, lo que pasó, si recuerdas. Cuando Yo, pero ¿cómo se va a acordar si no, no estaba lo, ni esto? No, no lo sé, pero. Si no, pero si Eros no ha estado nunca en una Gamergy. Marca, a lo, 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 lo cuento yo si queréis. Yo lo, lo viví con 16 años. Venga, dale. Eh, sí. Y con pelo. 
eh, básicamente Julio. básicamente ya han fichado a Absent, ¿no? y jugaron una, una IEM, fue una IEM, ¿no? de cuando existían todavía las Intel Stream Masters las mejores competiciones que ha habido nunca en el League of Legends, probablemente Sí, lo fichó y... para la competición y tenían el verbal para, para, para el, equipo, el, el equipo de Exacto. la League y lo presentaron Exacto. Lo presentaron como que iba a estar todo el año. Después del, del IEM dijo... O7, me les voy. Y, y se fue a Salke. Fue, se fue a Salke. Y que de hecho Salke no estaba ni, ni en LEC, ¿no? El, o sea, jugaba en Challenger 6, Salke, creo. No, subieron ese año, ¿no? Fue para jugar en... Claro, pero subieron, subieron con Upset o ficharon a Upset cuando ya habían subido. Eso es algo que... Yo creo que es... A ver, déjame que lo confirme, pero yo juraría que fue para jugar en... No, fue para jugar en LEC ya. O sea, fue para jugar era... en LEC ya. Vale. Era, la, era la LSS eh, europea, sí. O sea, el tío firmó firmó por ellos bueno, y, y ganaron la temporada, la temporada regular. Vamos, de, de esa... O oh, no, o oh, no, 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 jugó la, cha la, la Challengers, tiene razón, jugó la Challengers. Y a, ver, a, mí, a mí me sonaba que, su, que se clasificó, se clasificaron sí. con Upset ya metido. Con Upset, claro, sí, sí, claro. sí, sí. Tiene, tiene razón, tiene razón. El tío rompió el verba vino y... Tim, y vino Tim a las oficinas, se lo cameló y se lo llevó, me dijeron. Y, y se lo llevó, correcto. Oye, una cosa, estamos a cinco subs de la próxima bandera y se ha suscrito eh, Kiosink, que ha dicho que por favor leamos su mensaje. Eh, esto lo he escuchado muchas veces, pero lo voy a leer, ¿vale? Dice, eh, voy a celebrar mi renovación de sub con un porro. ¿Y si Mirwin hace reroll a Mid y Oscarinin, que termina contrato, vuelve con el coach que le hizo ser quien es? ¿Con un roster full español? ¿Hay siquiera un 1% de probabilidad de que eso pase? Quiero decir... Si hay un más de un, un 1%, sí. Yo... Lo único que digo es que quedan cinco subs para decir la bandera de la información de quién vamos a dar mañana. De dónde es, de la información que vas a dar, de qué, de, de qué país es. ¿Vale? Pues son, quedan cinco. Quedan cinco subs. Y si no, pues ya mañana lo veréis, sin problema. No hay... Poco me gusta que haya empezado el mensaje con quiero. Voy a celebrar mi renovación con un porro, tío. Dice Marco que hay más de un 1% de posibilidad de esto. Claro. Sí, porque claro, yo, creo que sin, que significa que, que, yo creo que significa que hay un 2%. <risa> Ahí tenemos otra más, 16. Faltan 4, pero vamos. Que, porque, un 1 Mira, mira te, lo que... más, te lo digo más. Te lo digo más. Vamos a poner el chat todo loco. Te lo digo más. Hay más probabilidades que ocurra eso que acaba de decir que... Ahí está. No digan más, porque acaba de ganar 5 subs. Que y ya tenemos 21. El, el Excel. Que Closer siga como jungla de Kai Corp el año que viene. Pinchame el Excel, Titan. O sea, hay más posibilidades de que Mirwin agarre rol a que Closer siga como, como jungla de, de Carmine Corp. Marta, ¿me puedes pinchar el Excel? Ahí está. ¿Qué? Declaraciones. O sea, el, el Photoshop, perdón. Vale. Vale. Eros. Eh, vamos a ir una por una, ¿vale? Descartando y así me. Mañana, me espera, espera, vamos poco a poco. Mañana. Mañana lo voy a sacar, gente. A las 10 de la noche que tenemos programa aquí. A las 10, es un poco tarde, ¿no? Vamos a hacer un programa. O sea, siempre lo hacemos a las 10 y de repente es tarde. Ya, pero lo hacemos antes, ¿no, gente? Por la tarde, ¿no? Así de chill. Es que yo no puedo antes, Eros, pero bueno, no, esto lo hablamos. Vale, es que nosotros pues los programas los hacemos a las 10 y ahora de repente estás cambiándolo todo. Bueno. Sin más, si os es que yo siempre soy así. Mañana vas a hacer, vamos a hacer un programa y mañana vas a dar dos informaciones bomba. La primera información, que ya la gente ha, ha pagado por ello, por saber de dónde era la ah, bandera. Oh, tío. Has dicho Polonia, la primera sí, información. Vale. vale. Y esa es quién va a ser el jungla de los Heretics en Superliga el año que viene, que va a ser de Polonia. Bomba. Vale. Ahora. Ahora. Titán, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Hmm. Cuando te diga, puedes ir eliminando una bandera, ¿vale? Vale. Vale. Elimina Polonia. Vale. ¿Pero qué dices? Ya estamos con resistadas. La información... Elimina Polonia. <risa> Elimina Ber Corea. Berlín en el 39. <risa> Esto Venga. sale un, cli un clip muy raro, ¿eh? De aquí. <risa> Quitas Elimina Polonia, ¿no? 
¿Elimina a Corea? Uf. Esto, esto se escuchó en reuniones en el 39. ¿eh? Okay, o sea, la información de mañana no va a ser sobre un juego coreano. ¿Elimina Turquía? No, okay. que, me, que lo necesito. ¿Para Turquía? Ok. Ahora queda que mañana la información que vayas a dar sea de Francia, de Alemania o de España. Bueno, Alemania. Uh. Oye, 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 tú, tú estás muy caliente. ¿eh? Ah, la información que vas a dar mañana. Pues ya está. ¿Y? La información que vas a dar mañana es sobre alguien de... Fuera Francia. ¡Hostias! El amigo Kiosink ha dado en el clavo con sus preguntitas, tío. Y mañana en el podcast tenemos información de primera mano sobre alguien español que creo que va a ser bastante esclarecedor del todo y bastante bomba. Pero, tío, di el equipo, tío. Demuestra que eres un alfa, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Vamos al siguiente equipo, que es que luego se... llevamos una hora y veinte y se va a hacer... Le tienes mucho miedo al éxito de los tíos. Oye, no, tenemos, no. Que ir, tenemos que ir terminando ya, que Marta claro, se querrá. Es que no, vale, vamos a enchufarme la hoja en grande, si puedes, Marta, y, y vemos a ver si hay algo más de lo que interesante lo que hablar y si no, chapamos. Hemos hablado de... Pues, eh, de... Sí, hemos hablado de SK, hemos hablado de KCorp, hemos hablado de BDS, de Heretics, de Vitality, de Fanatic no se puede hablar, de... De G2 tampoco. G2 tampoco y más Lions Coil les eliminaron ayer, así que tampoco hay nada y encima están todos en azul. Eh, pues solo no queda Giants, ¿no? Solo queda Giants, sí. Todo eso de Giants, ¿eros? Va, que me puedo tirar alguna bandera que puede ser loca de Giants, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué vas a decir. Tira tu puede bandera. ser loca, tío. Me tiro una loca. Una loca. Una loca. Una loca, loca, loca. Que luego loca José te mira loca. con esa sonrisilla como diciendo... Uy, uy, uy. Vale, mira, me tiro una bandera loca, loca. Pero la, tiras, pero la tiras como... ¿De que entra, que sale o que, que...? De que es una posibilidad. Ah, vale, vale. Bueno. ¿Y es? ¿Y es? China. ¿Qué? ¿Eh? Una bandera de China. Sí. Ahí. Ahí, ¿Y vas a decir la posición o eso es too much? Too much, too much. Eso es demasiado, vale. Ahí, ahí vale. sí que te has fumado porro, ¿eh? Es China, Una China. bandera de China. Es pica, es pica. Que alguien ¿Vale? llame ahora mismo <risa> a, a toalla, a toalla amarillo. Es pica. <risa> vale, o sea, hay... para gente. no hay nada más que decir. Vale, vale, o sea, espera, 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 espera. espera. El mo el momento. Una, una opción de fichaje de Yayas es, es China, la opción. Es China. Tío, qué mal suena cada vez que decís esto, tío. ¿Qué decís? Que entre la... Entre la mismísima <risa> China, no, ¿eh? No, 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 me niego. ¿Cómo? O sea, repetimos ahora que está Toata aquí. Una opción de fichaje de Giants es de China. Es a partir es de ahí... Bah, a partir de ahí, pues, ya veréis. Sin más. No, ¿quién ha entrado? ¿Qué está pasando? ¿Quién va a ser? No me lo creo, el mago. Ha entrado el mago. ¿Qué está pasando? No, Eros no quiere decirlo, pero está claro, ¿no? ¿Qué otra opción no, china hay? Yo, Eros, lo puede, Eros, ¿lo puedes decir, por favor? ¡Chun! <risa> no, tío, Chun no, está que... jugando Screams, ¿no? Está jugando en House ahora con Bin y Perks en medio. Y Perks. Y, eh. y Bin ha sido capeado por quién? Dilo, dilo, Toad, dilo. Por Simbibak. ¡Eh! ¡Eh! <risa> Eh, bueno, yo no creo, yo no creo que se pueda dar más fanservice. Oye, una no, cosa, no, una cosa, una cosa. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que explica es en Giants? A ver, me volvería completamente loco, ¿no? 
Pero ¿y no vas a decir el rol, Leros? No. Oye, Cagao. Leros, ¿qué coño no, 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 porque como diga que es jungla, Toaz se vuelve como... loco. Está claro. es que como Cagao, ¿Y si es rol... King Tian? Te digo yo que no es Mid. No, eso, es, eso está claro, que Mid no es. Pero como te diga <risa> el rol, no, es, que, es que Toaz no duerme en tres días. Oye, pero ¿por qué no se está haciendo esto, Eros, chicos? O sea, en plan, ¿por qué coño no? Mira, cagó un humo, cagó un humo. Se lo debes a todo. Es pica Bo y Milky Way. No, 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 Milky Way es malísimo, chicos. Motito, no me vendáis motos, por favor. <risa> Oye, ¿y qué va a pasar ¿Qué? con Tactical, tío? El con mago. Tactical no tengo, ni idea, pero sí, no tengo ni idea, pero sí que sé que el contrato es posible que tenga... Bastante posible que tenga equipo el año que viene. Todo. O sea, que habrá contratados. Vale, 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 vale. Me sirve. A ver, tiene que haber contratada. Todos los días. Bueno, el otro día abrí directo y puso first. Fue el primero en entrar a mi directo, el contratos. Vale, vale, vale. Espana, espana, eh, espana. Va a ver. No, creo es, que va a venir a Europa, más, ha dicho, ¿no? Cuidado. Es más. A las houses. Es posible también que haya migración hacia Brasil. Cuidado no, con la operación no. Maracaná. La operación Maracaná, no. No, lo puse ayer, pero careful sin the night, eh. Cuidado con la operación Maracaná. ¿Por, que... entra, Oye, ¿por qué entra vuestra eh... realizadora a preguntar que si voy bebido en mi chat? Por favor. Una última pregunta antes de que terminemos. ¿Por qué me has robado lo de Operación Maracana también? Es <risa> mío, es mío, si te inventé yo. Oye, una cosa. Eros, es... Eros, tú, tú nunca estuviste incluido. Éramos Machu, Machuki, Mirwin y yo. Uy, él se estaba incluido. Lo que pasa es que no, tú no, no, no eres consciente yo, aún. Yo, él estaba yo. incluido. <risa> La Operación Oye, una Maracana cosa... ha revivido, Chema. Y esta vez no estás dentro. Es que, me está, es que me estás jodiendo, me estás Oye, jodiendo. Chavales, ¿quién es Jojeta? Que lo, que lo leo mucho por ahí. ¿Qué, qué jugador <risa> es Jojeta? Jojopium. Jojopium es Jojeta. Es que es un Jeta, coño. <risa> ok. A ver, después de lo que ha hecho en Club Nine, yo creo que queda bastante claro que es un Jeta, ¿no? Hombre, es más un mm, duodeno que un Jeta, pero vale, sí, ha llegado tarde. Por lo tanto, Jojeta, me parece bien. Eh, oye, yo creo que deberíamos ir cerrando, Marta se queda a costar, yo también, y a lo mejor por pues, lo que podemos hacer es de una hacerle raid a Toad y que siga la fiesta. Pero ahí. en serio, en serio nos va a dejar con lo de Giants así, tío. Sí, 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 sí. O sea, en serio, si, 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 si no le pagas con 200 subs, no te lo este, dices. Este no sinvergüenza. ¿Cuántos subs somos hoy? ¿Cuántos hemos? 186, me gusta lo que veo, gente. Estoy ¿Cómo? remando. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Estoy feliz, estoy feliz. La verdad es que sí, que hoy ha sido un buen día. La verdad es que la info también lo suyo ha costado, pero mañana va a ser también otro gran día. Mañana damos la info de quién va a ser el jungla de, Heretics, de los Heretics, de los Heretics en, en Super Y lo de España. Y una información. Ya pensaba de que iba a decir lo de, de Spica en vez de España, tú. Qué, oh. qué susto, tú. <risa> qué susto, tú. Qué por culo me va a dar toda la gente estos días. Vale, estos mañana, días. mañana, entonces, antes, antes, de que, antes de irnos, mañana. Vamos a hacer la hora de siempre, ¿no? Eres a las 10. A las 10, a las 10, sí. A las 10, venga. Mañana a las 10 de la noche, a la, la hora de siempre, tenemos programa aquí en el podcast y damos la... Oye, cosa una cosa, ah, lo que seguro que Sandy, Fire lo sabe. Le he dicho a un chaval que le iba a contestar. Sí, bueno. Eh, yo creo que hará tryouts con la ley, pero la verdad que no, no le he ¿no? muchas chances de... de le subir. quería preguntar a Fire que qué pasa si yo mañana, imagínate que debuto en la Iberian Cup, porque bueno, decide el coach alinearme, Madre. ¿Contaría con que soy jugador de RL y por tanto podría jugar la Champions Q contra Chun? O sea, si juego en la Iberian, soy RL player, ¿no? <risa> Técnicamente sí, ¿no? Se viene Champions Q contra Chun. It's coming home. Lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer historia, chicos, este, esta Iberian, ¿eh? Oye, pues ahora mismo jugando contra... No sé contra quién está jugando. Contra chico. Tarzán. ¿Podría ser Madre. yo? Podría ser tú, Podría pero es Tarzán, tío. A ver, Tarzán no tiene performance que alguna te la puede firmar toda también. Hombre, estaría bonito, sí. De todo. No, te la puede firmar cualquiera alguna que ha hecho Tarzán este año. Así que... <risa> bueno, yo creo que yo más creo... de 800 de daño con Lee Sin puedo hacer, ¿eh? Ojo. Solo diré eso. bold statement. Creo que el programa lo vamos a dejar aquí. Eh, Marta, no te he oído, pero sé que te quieres acostar y es normal. 
Es una chica que trabaja, no como los que estamos aquí, que no hacemos nada. Oye, no oye, que oye, oye, oye. Os quejaréis de todo el puto contenido que os estoy dando esta off-season, tío. Yo la y lo que tengo, no hago nada. tengo a los equipos llamándome diciendo que pare de hacer esta mierda. Por cierto, por cierto, una cosa, una cosa. Aparte de que hay equipos presionando para que no digas algunas cosas, el primer stream y Titán estaba, el pobre hombre lo tuvo que aguantar, el primer stream que hubo de esto de la off-season fue un puto desastre. ¿vale? Fue horrible. Fue, pero el segundo el igual, fue, horrible. fue un mazo increíble, aunque salió alguna cosita. Creo que estamos mejorando. Solo darnos tiempo que, que mejoraremos aún más. Mejoraremos aún más. Pero bueno. Gracias por estar, gente. Nosotros nos vemos mañana a las 10 con un programa, un podcast ya normal, ya no de off-season. Y daremos las dos informaciones, ¿vale, gente? Gracias por las subs de hoy y nos vemos mañana. Abrazo. Chao, chao. chao.